Hi everyone. So let's look at this next question here. Again, a very good question it is. Uh, it says that in the figure given below, triangle ABC is an equilateral triangle with side equal to one unit and AD is one of its medians. Okay. A circle having diameter equal to AD is drawn such that it touches BC at point D. Find the area of the part of the triangle that lies outside the circle. I need to find this uh, area of this part here. Okay. Now the logic should be because it's an equilateral triangle. Uh, so I know the area of full triangle, right? I know area of triangle, uh, this full triangle here. So once I know the area of full triangle, so I, I need to find this area, this area, right? So I, it, it should go like this. Say this is the center of circle here. Okay, this is a center of circle. Let's say it, let's call it O. So basically, uh, I'll try to divide into some sector. Okay, because obviously, uh, this is uh, not uh, this this part is not a line here, no. So I cannot find uh, area on of this part here because this is the it curves. This part includes the curved part actually. So I cannot find the area of uh, this APD not forming any sector. So what I'll do in that case. So my logic for this question will be I'll just join PO and OP OQ. Okay. The logic will be that from the full triangle, I'll subtract this triangle. Okay, so from the full triangle area, I'll subtract this triangle area. So I'll subtract this triangle area, I'll subtract this triangle area. From full triangle ABC, I'll subtract these two triangles and then I'll subtract this sector because this forms a sector, it's a center of circle, right? This forms a sector here. Okay, so I can subtract these two, I, I can subtract the area of the sector here. That, that's the logic. So my logic will be triangle ABC area minus triangle AOP plus triangle AOQ plus uh, this uh, sector here, OPDQ sector, sector OPDQ. That's a minor sector. Okay. So this is the logic for solving this question. Okay. Now triangle ABC area, I know uh, easily, right? That is equilateral triangle area. That is root three by four into side square. That is one square. Okay. It is root three by four into one is square. Fine. Now I, I'm, I'm supposed to find the area of triangle AOP here, right? Now, what is this AOP? If you observe this AOP is basically this, this angle here is 120 degree, right? This angle is 120. Why? Because uh, these two are center of the circle here. And I don't care center. Uh, sorry. This is center of the circle. These two are the radius of the circle. So triangle AOP is an isosceles triangle. So in isosceles triangle, two angles are equal, two uh, sides are equal, and their opposite angles are also equal, right? So that why this will be 30 degree because it's an equilateral triangle. So AD is the AD is the median as well as AD is also the altitude in equilateral triangle. All are same, no? By symmetry, median altitude. It is angle AD is the angle bisector also, and, and AD is the circum uh, uh, this uh, perpendicular bisector also. Okay, so this angle is thirty degree. This angle is thirty degree. So this thirty and thirty this will become one twenty, right? Because this is logic thirty thirty sixty and this becomes one twenty. And I can say that triangle AOP is exactly same as triangle AOQ. बिल्कुल same है ये तो, है ना? Okay. Now अभी uh, is AO ka length nahi pata aapko, right? So I can can't get the area. So AO, AO, AO ka length will jayega, but easy hai. Just understand this. Uh, this is AD is the height of equilateral triangle. So AD aapka height hai equilateral triangle ka. So AD height kya hota hai kya triangle ka? Equilateral triangle ka root 3 by 2 into uh, side. That is side here is 1. So AD is root 3 by 2. And AO is the radius of this. Radius means kya? Root 3 by 2 ka half. That is equal to root 3 by 4. Hai na? So AO aapka root 3 by 4 hai yaha pe. So what is the area of triangle AOP? So what I can do is I can calculate the area of triangle AOP here. So what is the area of triangle AOP? Now that will be equal to uh, this side is known. This is root 3 by 4. This is radius. This is also radius. This is also root 3 by 4. So radius is equal to root 3 by 4. Right. So in this case, what will happen? So uh, I can apply half AB sin theta of formula. So area of triangle AOP is half into uh, product of sides that is r into r that is root 3 by 4 into root 3 by 4 into sine 120 degree so sine 120 degree aa jayega okay now what is this root 3 into root 3 is uh, 3 3 upon uh, 32 now what is sine 120 
तो साइन वन ट्वेंटी इज सेम एज साइंस दिस इज सेम एज साइंस सिक्सटी ओके सो साइन वन एटी माइनस ट्वेंटी हो भी रिमेम्बर दिस राइट सो साइन ऑफ वन एटी साइन ऑफ वन एटी माइनस सिक्सटी इज इक्वल टू साइन सिक्सटी डिग्री ओके सो दैट मीन थ्री बाई थर्टी टू आपका यहां तक ये आ गया है ना इन टू साइन वट इज साइन सिक्सटी साइन सिक्सटी इज रूट थ्री बाई टू सो दैट इज इक्वल टू दैट इज थ्री रूट थ्री बाई सिक्सटी फोर सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ पी इज थ्री रूट थ्री बाई सिक्सटी फोर राइट वट आई कैन डू एयर मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ थ्री रूट थ्री बाई सिक्सटी फोर एंड आई कैन जस्ट मल्टीप्लाई बाई टू बिकॉज दिस बोथ एरिया आर सेम एक्चुअली है ना ट्राइंगल ए ओ पी एवं सेम है अब प्लस आपको सेक्टर ओ पी डी क्यू का एरिया निकालना है देखो सेक्टर ओ पी डी क्यू का एरिया निकालने के लिए आपको इनका एंगल चाहिए होगा ठीक है नोट इज द एंगल ईयर ध्यान देना आप सोचोगे तुम्हारा एंगल कितना होगा ये वाला एंगल निकालना है मेरे को ओके नो लुक एट दिस पॉइंट दिस इज दिस इज वन ट्वेंटी एंड दिस इज ऑल्सो वन ट्वेंटी हाँ तो ये भी वन ट्वेंटी हो जाएगा ये तो सो दिस एंगल वन ट्वेंटी डिग्री है ना तो जो आपका ये एंगल है दिस एंगल इज एक्चुअली इक्वल टू वन हंड्रेड ट्वेंटी डिग्री राइट तो अब ये आपका सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा वन ट्वेंटी डिग्री मीन्स कितना हो गया आपका दिस इज ए प्लस वैन सिंपली एड ये प्लस वन ट्वेंटी अपॉन थ्री सिक्सटी इंटू पाई आर स्क्वायर पाई इंटू आर स्क्वायर कितना है आपका आर इज रूट थ्री बाई फोर तो रूट थ्री बाई फोर का स्क्वायर हो गया है ना सो दिस द होल दिस इज बेसिकली द होल फंडा बिहाइंड सच काइंड ऑफ क्वेश्चन ठीक है तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लोगे आप तो ये थ्री बाई सिक्सटीन आ जाएगा वन बाई थ्री है सो पाई थ्री आई थिंक वन बाई थ्री थ्री बाई सेक्शन कैंसिल हो गया आपका सो रूट थ्री बाई फोर हाँ माइनस थ्री रूट थ्री बाई सिक्सटी फोर इंटू टू बिकम थ्री रूट थ्री बाई थर्टी टू हाँ प्लस ये वन बाई थ्री है थ्री थ्री कैंसिल बिकम्स फाइव बाई सिक्सटीन ओके सो थोड़ा सॉल्व कर लेंगे इसको सो आई कैन आई थिंक वी कैन टेक द एल सी एम एज थर्टी टू ईयर है ना आपका ये एट रूट थ्री माइनस थ्री रूट थ्री बिकम्स फाइव रूट थ्री और आपका ये टू पाई बन जाएगा माइनस टू पाई तो फाइव रूट थ्री माइनस टू पाई ओके अपॉन थर्टी टू दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सो आई होप ऑल ऑफ गॉड दिस यर सो ये लॉजिक था इसके पीछे इट वॉज गुड क्वेश्चन अच्छा था देखता था कि आपको वो क्या पहले आपको इनिशियल लॉजिक डिराइव करना चाहिए था कि वट हाउ शुड यू हाउ यू शुड गेट दिस एरिया ये वाला है ना देन यू कैन अटेम्प्ट मैंने बोले स्टार्ट डिस्कन क्वेश्चन ब्लाइंडली ब्लाइंडली स्टार्ट नहीं कर सकते गॉट टू हैव एन आइडिया कि हाउ डू स्टार्ट डेट क्वेश्चन आई एन नीड टू कैलकुलेट दिस फॉर कैलकुलेटिंग दिस वट थिंग्स वी नीड राइट बेसिकली मैंने बोले स्टार्ट कैलकुलेटिंग दर इन दिस राइट एक पूरा ट्रैंगल में सेंटर वाइट ऑथो सेंटर ऑल आर सेम पॉइंट सो लेंथ वी कैन कैलकुलेट डेट राइट बट नो नीड एक्चुअली है ना उसको जरूरत नहीं था यहाँ पे राइट थैंक यू विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो यार